ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് മുൻപോട്ട് വെക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സെക്സ് ടോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അത് നിയമപരമായിട്ട് നിരോധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ചില തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഓൺലൈനായിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വില വലുതും ഗുണം തുച്ഛവുമാണെന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ യു എസിലും ആ ചൈനയിലും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡോക് ജോൺസൺ പോലെയുള്ള കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടോയ്സിനെ അവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തരും ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലും ആ കമ്പനി പോലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്ലസ് റോബോട്ടിക്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ശിവനും സത്യയും ചേർന്ന മാസ്ഡ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഴയ തേച്ച കാമുകന്റെയോ കാമുകിയുടെ രൂപത്തിലോ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തോ അപ്പുറത്തെ ചേച്ചിയുടെ ചേട്ടന്റെ ഒക്കെ രൂപത്തിലൊക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുത്താൽ നാളെ വേറെ ചില അവകാശ ലംഘന പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിന്റെ കൂടെ വരാം പിന്നെ ആകെയുള്ള ഒരു ആശങ്ക നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ എൽദോയെക്കാട്ടിലും ദിൽദോയെ പ്രേമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആകെയുള്ള ആശങ്ക അപ്പോ ഇത്തരം ടോയ്സിനെ പറ്റിയാണ് പുരോഗമിച്ച് പുരോഗമിച്ച് അവസാനം ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച അവർ അവസാനം പറഞ്ഞെന്താ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഇത്തരം ടോയ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ അപ്പുറത്തെ ചേച്ചിയുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുടെ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഇത്തരം ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അവരുമായി ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളിൽ ആ ടോയുമായിട്ട് ഏർപ്പെടുക ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ ഇത്തരക്കാർ വീട്ടിലുണ്ടായ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല അയൽപ്പക്കത്തുണ്ടായാലോ നാട്ടിലുണ്ടായാലോ പോലും പ്രശ്നമല്ല ഇത് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കും ഇവർ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ അവരെ പോലുള്ള ടോയ്സിന് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതുമായി ലൈംഗിക സുഖം ഏർപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ മതനിരാസ ആശയങ്ങൾ ലിബറൽ ആശയങ്ങൾ എത്രമാത്രം വലിയ വിപത്തുകളാണ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക ധാരണ കഴിഞ്ഞ സംസാരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായി ദൈവം വേണ്ട മതം വേണ്ട ഞാനിതാ നിരീശ്വരവാദിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആളുകളിലാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്കോ എന്റെ കുടുംബത്തിനോ എന്റെ നാട്ടിലോ ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്നാരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മതനിരാസം അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദം അതുപോലെ തന്നെ ലിബറലിസം ഈ രണ്ടു പദങ്ങളെയും വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യത എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാകാൻ കേരളത്തിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു തർക്കത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആ തർക്കം നടക്കുന്നത് മതവിശ്വാസികളും നിരീശ്വരവാദികളും തമ്മിലല്ല മറിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ ദൈവമില്ല മതമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി സംവാദം നടത്തുകയും അതിനുവേണ്ടി എഴുതുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന യുക്തിവാദികളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റുകളും തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു തർക്കമായിരുന്നു അത് എന്താണ് ആ തർക്കം ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള വിഷയമാണോ മതം നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്നുള്ള വിഷയമാണോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് അവിടെ നടന്ന തർക്കം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിരീശ്വരവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യുക്തിവാദികൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മതത്തെ നേരിട്ട് എതിർക്കും ഞങ്ങൾ മതത്തെ നേരിട്ട് എതിർക്കും മതവിശ്വാസികളോട് നേരിട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും അപ്പോ അവിടെ മാർക്സിസ്റ്റുകൾ കൊടുത്ത മറുപടിയുണ്ട് അവർ അവരോട് തർക്കിച്ചു കൊണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസവും വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ദൈവമില്ല 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 മതം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സംവാദം നടത്താൻ പോയാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിച്ചോളൂ മതവിശ്വാസികളോട് നിങ്ങൾ സംവാദം നടത്തിയിട്ട് മതവിശ്വാസം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരിക എന്നല്ലാതെ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വാസം വരിക എന്നല്ലാതെ അതിനോട് ഇതുവരെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ
പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പച്ചയായി പറയാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മതം വേണ്ട മതം വേണ്ട മതം വേണ്ട എന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല മറിച്ച് ആളുകൾ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ആ സാമൂഹ്യമായ കാരണങ്ങളെ പിഴുതു കളയുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ നിരീശ്വരവാദവും ലിബറലിസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിരീശ്വരവാദം ചെയ്യും നേരിട്ട് വന്നിട്ട് പറയും മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കണ്ട ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണ്ട ദൈവമില്ല ലിബറലിസം പതിയെ പിന്നിലൂടെ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് മതം ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ ചിന്തിപ്പിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നിരീശ്വരവാദം നേരിട്ട് നമ്മളോട് എതിരിടാൻ വരുന്ന എതിരാളിയാണെങ്കിൽ ലിബറലിസം പിന്നിലൂടെ വരുന്ന എതിരാളിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ചു നോക്കുക അപ്പോ ഇതെങ്ങനെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഈ മതത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ വേരുകൾ എങ്ങനെയാണ് തകർത്തറിയാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ചില ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് പറയും ഒരു നിരീശ്വരവാദി ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരിപ്പോഴും ഇടക്കൊക്കെ പള്ളിയിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് എന്നാലും ഓൻ ഇങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് പറയുന്നത് കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവകാശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് നടക്കുന്ന കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനിസം എന്നൊക്കെ ഇടക്ക് പറയുന്നത് കാണാം ഇടക്കിടക്ക് കുറച്ച് വൃത്തിയെട്ട പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ അവന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലും സ്റ്റാറ്റസിലും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ തീർച്ചയായും പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ആ പോസ്റ്ററുകൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഇടനാഴികകളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വളരെ നിസ്സാരമായി ഒന്ന് ഈശ്വരോന്നായിട്ടില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ തള്ളുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഒരു ഒരു പോസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാം പ്രണയത്തിനു മേൽ ആര് വരച്ചു ലിംഗാതിർത്തികൾ ഒരു ചോദ്യം അല്ലെ ആരാണ് പ്രണയത്തിന്റെ മേൽ ലിംഗത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വരച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സാഹിത്യമാണ് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആണും പെണ്ണും തമ്മിലെ പ്രണയം പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം പാടുള്ളൂ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഈ ലോകം എല്ലാവരുടേതുമാണ് വളരെ സുന്ദരമായ ആശയം എന്നുള്ള നിലക്ക് പറയാൻ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ലോകം എല്ലാവരുടേതുമാണ് എന്നതിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു ആശയാണ് എന്ത് ആണും പെണ്ണും തമ്മിലാണ് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായി ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതും സ്വർഗരതി ഒരു സമൂഹത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ കാരണമായ ഒരു വിപത്താണ് എന്നും അത് തിന്മയാണ് എന്നും പറയുന്ന മതം അതെന്തോ ഒരു പഴഞ്ചനായി ഈ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന ആൾക്ക് തോന്നൂലേ ഇതിനു പിന്നിൽ കൊടി പിടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നില്ലേ അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇനിയോ അടുത്ത അടുത്ത വാചകം കേൾക്കാം വേലികൾ തകർത്തൊരു വലയം തീർത്തിടാം വേലികളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം തകർത്ത് കളയണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു വലയം തീർക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാട്ടിൽ കുറെ വേലികളുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് പാപമാണ് ഇത് പാ ഇത് തിന്മയാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള വേലികളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തകർക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ മതത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ വേരുകൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി പിഴുതെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയോ കപട സദാചാര കരങ്ങൾക്ക് കൈവിലങ്ങിടാം അല്ലെ ഇവിടെ കുറെ സദാചാരക്കാരുണ്ട് അത് സദാചാരപരമായി തെറ്റാണ് അത് അസാന്മാർഗികമാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്താണ് തെരുവിൽ പട്ടികളെ പോലെ ഇണ ചേരുന്നതും ചുംബിക്കുന്നതും പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത് കപട സദാചാരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള സദാചാരത്തിന്റെ എല്ലാ വേലിക്കെട്ടുകളെയും തകർത്തെറിയണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് എന്താ മതത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ വേരുകൾ മതത്തിൽ മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന എന്തൊക്കെ സാമൂഹ്യ വേരുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ പതിയെ 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 മനസ്സിൽ നിന്നില്ലായ്മ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെയോ പ്രണയമേ നിനക്ക് ലിംഗമില്ല നീയും ഞാനും എന്ന സത്യം മാത്രം പ്രണയത്തിന് ലിംഗല്ല പ്രണയത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ആർക്കും ആരെയും പ്രണയിക്കാം എന്നൊക്കെ തരത്തിൽ ഈ പോസ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്താ ചിന്തിക്കുക ആ ഇത് മതനിരാശൊന്നും അല്ലല്ലോ പറച്ചോനില്ല എന്നതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇസ്ലാം വേണ്ട എന്നതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഖുർആാനിൽ വിശ്വസിക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാമൂഹ്യപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ടോ അതിനെയെല്ലാം തച്ചു തകർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ ഉളുപ്പില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ ഉണ്ടാക്കുക ാണില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ ഉണ്ടാക്കുക ലജ്ജയില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ
എന്ന് വെച്ചാൽ ലജ്ജയുള്ളവനെ ഈ മാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ മാൻ ഉള്ളവനെ ലജ്ജയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ അകറ്റാൻ ഏറ്റവും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവനിൽ നിന്നും ലജ്ജയില്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവനിൽ നിന്നും ലജ്ജയില്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലിബറലുകൾ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേരളത്തിലെ ഒരു ഒരു കോളേജിൻ്റെ തെരുവിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തുറിച്ചു നോക്കണ്ട എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്നിട്ടോ ഒരു പട്ടിയും പട്ടിയും ഇണചേരുന്ന ചിത്രം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞതെന്താ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ നീയും ഞാനുമെല്ലാം എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല പുറത്തേക്ക് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ യാതൊരു വിധ മടിയും ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പുറത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെന്തൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദ പ്ലാനറ്റ് നീഡ്സ് എ സെക്ഷൽ ലിബറേഷൻ ഇനിയോ ഇത് മാത്രമല്ല അടുത്ത പോസ്റ്റർ പൂർണ്ണമായി കാണിക്കാൻ ഈ സദസ്സിൽ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി കാണിക്കുന്നില്ല അവിടെയും ഒരു മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് വരച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ഇത് വളരെ കൃത്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ലജ്ജയെ ഈ മാന് ലജ്ജ ലജ്ജയില്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ അകറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദ പ്ലാനറ്റ്സ് നീഡ് എ സെക്ഷൽ ലിബറേഷൻ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാനറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ലോകം എന്ത് എന്താവശ്യപ്പെടുന്നു ഒരു സെക്ഷൽ ലിബറേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒരു ലൈംഗിക വിപ്ലവം ആവശ്യപ്പെടുന്നു പലപ്പോഴും അറിയാതെ ഇത്തരം സംഘടനകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സംഘങ്ങളിലോ ഇത്തരം ലിബറൽ ആശയങ്ങളിലോ പെട്ടുപോയ സാധാരണക്കാരായ യുവാക്കൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അപകടം മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചാനലുകളിലൂടെ സിനിമകളിലൂടെ നിരന്തരം കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് ലൈംഗിക വിപ്ലവമാണ് സ്വതന്ത്ര ലൈംഗികതയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കള് ഈ സെക്ഷൽ ലിബറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് യൂറോപ്പിൽ സെക്ഷൽ റവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ലൈംഗിക വിപ്ലവം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് യൂറോപ്പും നമ്മളെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇവൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനേക്കാളും വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് സദാചാര നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ സ്ത്രീകളുടെ മാറിടം കാണിക്കുന്നത് പോലും ടി വികളിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഏതുവരം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്ന് പോലും ടി വിയിൽ നേരിട്ട് വന്ന് പറയാൻ അവർ മടിച്ചിരുന്നു അതിന് പകരം ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എക്സ്പെക്ടിങ് എ ചൈൽഡ് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഗ്നന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോശമാണ് നല്ല അർത്ഥം മറിച്ച് അത്ര പോലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ മടിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹം ഇന്ന് ഏത് നിലക്കേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇവർ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന ലൈംഗിക വിപ്ലവം ഉണ്ടല്ലോ ആ ലൈംഗിക വിപ്ലവം കൊണ്ട് യൂറോപ്പിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച ആളുകൾ തുറന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലുകളിലൂടെ തന്നെ തുറന്നു പറയുന്നതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്ക് കേൾക്കാം എന്താണ് ഇവർ ഈ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന സെക്ഷൽ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് സെക്ഷൽ ലിബറേഷൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതിൻ്റെ ചെറിയ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണാം അവളുടെ അവിടെ ഓൾഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് ചുവന്നതിര് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്ന പോലെയാണ് അവിടെ ഓൾഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി നടന്നു പോയി ഇപ്പോൾ കാണുന്ന എന്താ കാഴ്ച എന്താ അതിൻ്റെ വഴിയുടെ ഒരു ഒരു കനാലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലൂടെ ആണ് നടക്കേണ്ടത് അതിൽ ഒരു സൈഡിലൂടെ ഞങ്ങൾ വലതേ വ്യസ്തൂടെ അങ്ങോട്ടാകത്തോട് ഉള്ളിലോട്ട് പോയി പോകുമ്പോഴെല്ലാം കാണുന്നത് ഇതി
അതിലൊരു മറകരെ വന്നു മറകരെ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയാം അവിടെ അവിടെ എല്ലാം സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന സെക്സ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്സ് മ്യൂസിയംസ് ഉണ്ട് ധാരാളം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വലിയ ഒഫൻസ് അല്ലേ അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ ഒഫൻസ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അവിടെ കുറയും കാര്യം അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വേറെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറയുമ്പോൾ ജയിലുകളുടെ എണ്ണം കുറയും കാരണം ജയിലിലിടാൻ ആൾ വേണ്ടേ കുറ്റം ചെയ്തല്ലേ ജയിലിൽ പോകാൻ പറ്റൂ കുറ്റം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റം ആദ്യം വേണ്ടേ അപ്പോൾ ക്രൈംസിൻ്റെ എണ്ണം അവിടെ കുറയാൻ കാരണം പലപ്പോഴും അവിടെ നിന്നും ക്രിമിനൽസ് നമ്മുടെ അർത്ഥത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല നേരെ മറിച്ച് പലതും ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളല്ലാതായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇതാണ് സെക്ഷൽ ലിബറേഷൻ സംഭവിച്ച ലൈംഗിക വിപ്ലവം സംഭവിച്ച യൂറോപ്പിലെ ആംസ്റ്റർഡാമിലെ നെതർലാൻഡിലെ കഥയാണിത് എന്താ സംഭവിച്ചത് ചില്ലും കൂട്ടിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനും വലിയ ഒബ്ജക്ടിഫിക്കേഷൻ വേറെയുണ്ടോ ചില്ലും കൂട്ടിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് അവരെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇത്ര രൂപ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നു പറയുന്ന സെക്ഷൽ ലിബറേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവർ ഇവിടെ ഇവിടെ ആരുടെ താല്പര്യമാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പുരുഷന്റെ താല്പര്യമാണ് പുരുഷന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്ത്രീയെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇതെന്താണ് ഇത് സ്വതന്ത്രവാദമാണ് ഇത് വിപ്ലവമാണ് ഇത് വിമോചനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തലമുറയെ അല്ല ഒരു 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 വിഭാഗത്തെ തന്നെ ഒരു വലിയ നാടിനെ തന്നെ ആ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നതല്ല യൂറോപ്പിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതാണ് പുരോഗമനെന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ സ്ത്രീകളെ ചില്ലും കൂട്ടിൽ വെച്ച് അവരെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സംസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് പുരോഗമനം അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും കടന്നു വരേണ്ടത് എന്നവർ പറയുകയാണ് ഞാൻ ആരോപിക്കുകയല്ല അവർ തന്നെ അതിന്റെ ന്യായം നിരത്തുന്നത് കൂടി നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുക എന്ന ഒരു കാര്യം താല്പര്യം ഇല്ലെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എനിക്കൊരു ഭാര്യയെ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കാനോ പോറ്റാനോ ഉള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടില്ല ഞാനൊരു വിവാഹത്തിന് തയ്യാറല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് സെക്സ് ആവശ്യമായിട്ടും വരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പറയും ശരിയാണ് വേണ്ടേ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാനും ഒരു ഭാര്യയെ പോറ്റാനും എനിക്കൊരു ഭാര്യയെ പെണ്ണ് തരാൻ ഒരാളില്ലെന്ന് വിചാരിക്കും എന്റെ ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഉണ്ടാവാം എന്റെ ചില പ്രത്യേക ശാരീരിക പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവാം ചില എന്ത് കാരണമാട്ടെ എന്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ വെച്ചിട്ടാവാം എനിക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഭാര്യയെ ജീവകാലം മുഴുവൻ പോറ്റാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ന്യായം ഒരാൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് കിട്ടുന്നില്ല അവൻ എന്താണ് പരിഹാരം ഇതാണ് അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചില്ലും കൂട്ടിൽ വെച്ച് സ്ത്രീയെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് പണം കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും വരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തുമാത്രം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ ന്യായമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എന്ന് പറയോ കാരണം എന്താ ഇത് പുരോഗമനാണ് പുരോഗമന ആശയാണ് ലിബറൽ ആശയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എന്ന് ആരും പറയൂല കാരണം എന്താ ഇവിടെ സ്ത്രീയുടെ ആവശ്യത്തെ പറ്റിയല്ല പുരുഷന്റെ ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം എന്ത് ചെയ്യണം പുരുഷന് ലൈംഗികത വേണം അവന് സെക്സ് ആസ്വദിക്കണം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതിന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബമോ അത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഒന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇപ്പൊ താല്പര്യമില്ല അതിന് കഴിയൂല പക്ഷേ എന്ത് വേണം അവന്റെ ആവശ്യം നേടിയണം ഏതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഉത്തരവാദിത്വം അങ്ങനെയുള്ള ജോലി മാതിരിയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്ത് വേണം സാലറി കിട്ടണം കൃത്യമായി ശമ്പളം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ സെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമോ കുടുംബത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല പക്ഷെ പുരുഷൻ എന്ത് വേണം ലൈംഗികത വേണം അതിനിവിടെ എന്തുണ്ട് പരിഹാരം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ പരിഹാരമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുച്ഛമായ പണത്തിനു വേണ്ടി അവരുടെ മ
Tani citra mendu parah ini tu. Ah, ini beri parah ini dallo. Sexual liberation beranda. Ah, liberation naranda. Europe pilih orang orang kanak-kanak kita mukul nukam. Orang nama dah ikut de. Ini sexual revolution air itu tu lahir itu arupa degil naranda dini sesam. Mukul kanan sahdi kum. Ninggal kori graf beri kanan sahdi kum. Ah graf ini ninggal kiri kanam divorce rate. Divorce rate. Ada cebum kurud dala ikut de. Ada kutta na uyeri gayan. Amalan air tu paranya. Sexual revolution naranda dini sesam. Amerika itu lawas tak yang ane tu, aduh kutta na uyeri gaya ane divorce rate itu walaupun kurang dalam ikut de, pinne yo pinne nama kita kanan sahdi kum two parent household in decline, rend accheno amma itu lawa, vidgal, aduh dengan ane tarot tarot beri gaya ane, orang ni gila accheno, alang gila amma matra mula lawa kurun banggal, aduh mugali lawa tu pohi kunda iri ke gaya ane. Nale ucok ka, ini ane sexual revolution nara nna Europe ini lawas tak, ini sambawam, ini nama orang nanti lekum beranak nana. Pawanggalah ya, yuwa kala kunde, alanggil aterang, alanggalah kunde, poster roti roti kena dini, awar kari illya, paksa ini dah duren dah meter tolaman, fatherless America, nama lalai orang kerja tidak ule, accha ni illya ta America, awur yu awaste ille koru samuham dene, hari pogun na awaste yundai, matra umal illya, etcha wong gur dale ay kunde, ini dah bahaga ay kunde, abortion gal, abortion ada itu kutti jenik kena dengan mumba dengan kondeng kala itu na awasta gal dahar ada mai, namuk kanan sahdikum, adin de kanakum, adin de kanakum, kur dale uyeran gali lek, adin de grafum, mugali lek, pogan dai, abortion rate adin de, awur grafan na mula gana dengan, ingan eh kutti gal eh, pada na ayirak kanak ini kutti gal eh jenik kena dengan mumba dengan kulilun na awasta yan Europe pelun dai telah dikarin jilia, matra jilia, where babies are born outside marriage. Kalian anak tina gatte, alanggil kudumba sampida anak tina gatte, kutti gal jenik kena dinda kanak kena mula, nukum bo, ini paranya, itaram sexual liberation um sexual revolution anak anak raja jenggalil, arubadisha dama anak tilum, nalpadisha dama anak tino ke, kudumba ti lalanggil, kalian anak tina gatte, jenik kena kutti gal, atra toalam kuranju bo gaya, anu bacaal, kalian anam boleh mili ada, kriti mai, accenu mama yu mili ata. Kutti galun da guna ura avasta, nalu cokap, etra matram valiya samu higa maya duranda mana, itu guna dakka yun da guna diyan lalad, itu nammu da natil, swadandrem, awaga asham, asamattom enna kebudicu parai, ini nali galik, itu valadu ariyo, itu kan nara pila kia, itu kan airiti tol airiti arubade galik lilta nai itu kan nara pila kia, di ajaengal il sampawi citer lal, pachay ayat cila kanak galda, cila udahheran engal matra mana parani citer lalad, apai dakka parayum bolu. Jadi, orang orang kelim beriyum, jadi saudara itu nampak ke wadik itu nampak, ada lelaki ada kurumbam beranda nampak, wibah beranda nampak, ajarum parayun nampak, tidak, ada nampak Kerala itu perhati cajarum parani itu nampak, tidak, anggur itu nampak ajarum wadik tidak, ada keberadaan ajarum ubik itu nampak, yang mana samshe mundanggil, walaupun kriti mahu ikut dengan ini, ini tanahnya anak berita wadam, yang mana awat tanah bisa digerik dengan itu, engkau kelakam. Kalian orang kita kerja yang mana, kalian orang kita nak kurumbam jiwa beranda nampak, saya orang ini tidak. Kalian kalau ikhlas ada, kurun bom yang ada di, awal bazar ini sambidhan yang tidak ada, jiwik yang ada, daerah ramai yang kerja lalat itu ada, bila kodi kerak ini ada orang yang pasca ke logat itu, awal itu tu anggane kurun bom tidak ada tu kau tu, kalian yang mana beri ajaran mana tu tu kau tu, perhati cik perasan tu tidak. Ini inna tu kurun bom biasa, purna bom serium, ada marah tu ada, beri kiri benda, inna kau. Beri pada orang orang itu, istana itu ada, awal bazar ini banyak kurun bom yang sah di kiri ada. Saudara mai dengan Sri Galu Guru Sri Maru, jiwa kita orang ini sekarang tidak boleh. Pasca itu ada orang yang mengajar jiwa kita orang dari alam itu. Pada hari hari yang kedua itu ada orang yang tidak sama sahaja dengan orang yang hari itu mukhtar dan jiwa apa apa dan jiwa ambil semua orang beri orang itu, bila ham kerja ada jiwa kita orang. Apa yang kita lagi juga orang itu tidak kerja pernah dah ada. Apa yang sahur itu tidak ada lagi juga orang itu tidak pernah. Hendel. Apa kurun batin dia awasnya tidak? Kalian batin dia awasnya tidak? Lagi juga ada orang yang sahur itu tidak ada orang orang yang tidak ada madhi. Ini tu walaupun percaya ayi, ibar walaupun kritya ayi kunde propagate ini, nampol asa yang tanah yang ni, ni dalam nampol manusia kena dengan feminist sahitya garan marah, kat deh saya melalui berum berani tu, family yang nampol berani na, family yang nampol berani na institution yang nampol tagar tema dia agu, family yang nampol berani na tu, aduh, orang itu concentration camp ban, tiga orang itu concentration camp ban, ini kudumba yang nampol berani na, bebasta yang nampol feminist sahitya garan marah, bahu buri baksho yang berani terlalu tu. Apo ini kurun batu tagar kanam. Apa dah membaca anda ini kurun batu orang ini ada tidak ada usaha tidak. Pasca itu lewat itu ke kurun batu tidak ada. Alat gelu makarin dah kena dulu. Kurun batu tidak ada. Alat gelu jiwik kena dulu. Kurun batu tidak ada. Alat gelu kalian orang kerja ada. Lain gigabanda tidak ada. Perdan dulu. Nan. 
ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചില ആളുകൾക്ക് എല്ലാം യൂറോപ്പിലുണ്ടല്ലോ യൂറോപ്പിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ചില യൂറോപ്പ് നോക്കികളുണ്ട് ശരിയാണ് യൂറോപ്പിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് അങ്ങനെ കുടുംബമില്ലാതെ വിവാഹമില്ലാതെ അങ്ങനെ ചിന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ അങ്ങനെ കുടുംബത്തിലൂടെ അല്ലാതെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ചില ചില പഠനങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം ഒരു പഠനം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫാമിലി ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ വളരെ കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത പേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഫാമിലി ഇല്ലാതെ കുടത്തിലൂടെ അല്ലാതെ കുട്ടികൾ ജനിച്ചാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഡിപ്രഷൻ അഥവാ വിഷാദ രോഗം അവരിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായും വരുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ കുടുംബ സംവിധാനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ ആ കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യം അത്രമേൽ വലിയ പ്രയാസത്തിലാകും എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തൊരു പഠനം കാണാം ഗ്രോയിങ് അപ്പ് വിത്ത് ഗേ പാരൻസ് സ്വർഗരതിക്കാരായ പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ വളരുന്ന കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ അതും ചില പഠനങ്ങളിൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റുകളും ഞാൻ ഓരോന്ന് വിശദീകരിച്ചു പറയുന്നില്ല മറിച്ചതിൽ വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാതെ കുടുംബ സംവിധാനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ വളരുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും ഡ്രമാറ്റിക്കലി ലോവർ ഗ്രാജുവേഷൻ റേറ്റ്സ് അതായത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അത്രമേൽ ചെറിയ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരമാണുള്ളത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു തലമുറയുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥാപിതമായ കുടുംബ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് താഴെയാണ് അവരുടെ മാനസിക നിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് താഴെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചിൽഡ്രൻ ബീങ് റേസ്ഡ് ബൈ സെയിം സക്സ് കപ്പിൾ വെയർ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് ലൈക്ലി ടു മേക്ക് നോർമൽ പ്രോഗ്രസ് ത്രൂ സ്കൂൾ കൃത്യമായി സ്കൂളിങ്ങിലൂടെ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഇത്തരം കുട്ടികളിൽ കുറവാണ് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഓരോന്നും വിശദീകരിച്ചു പറയുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോപ്പിലുല്ലേ യൂറോപ്പിലുണ്ട് പക്ഷേ യൂറോപ്പിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ രൂപത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുത്തഴിഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം എല്ലാവിധ സാമൂഹ്യപരമായി നേരത്തെ ഇ എം എസ് പറഞ്ഞ വാചകം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് മതത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ വേരുകൾ തകർക്കുക മതം നിലകൊള്ളുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഭദ്രമായ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ സംവിധാനത്തിലൂടെയുമാണ് അത് തകർത്ത് കളയുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാം സദാചാര മൂല്യങ്ങളെ മുഴുവൻ തകർത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ മതനിരാസത്തിലേക്ക് പതിയെ പതിയെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അജണ്ടകൾ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കുടുംബമില്ലായ്മയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യഭിചാരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില്ലും കൂട്ടിൽ വെക്കുന്ന സ്ത്രീകളിലോ ഒതുങ്ങുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം വാദങ്ങൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്നാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വല്ല പരിധിയും നിശ്ചയിക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമാണോ മതവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞു വഹിയിലൂടെ ഖുർആാനിലൂടെയോ ഹദീസിലൂടെയോ ഒരു കാര്യം ഹറാമാണെന്ന് വന്നാൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് ചിന്തയില്ല പക്ഷേ ഈ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വല്ല നിയമങ്ങളുമുണ്ടോ അവർക്കത് ഇന്നത് പാടുണ്ട് ഇന്നത് പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും നിയമങ്ങളുണ്ടോ നിയമങ്ങളില്ല അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു അതിർവരമ്പുകളും ഇല്ലാത്ത സ്വതന്ത്ര ലോകമാണ് അവർ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ആ സ്വതന്ത്ര ലോകം ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നും അവസാനിക്കൂല ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതുവരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വന്തം മാതാവുമായി പെറ്റ പെറ്റ സ്വന്തം മാതാവുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ള കാര്യം ഇത്തരം ഒരു അങ്ങാടിയിൽ എനിക്ക് സംസാരി
നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിലൊക്കെ സ്വന്തം മാതാവുമായും പിതാവുമായി പോലും ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ലിബറലിസം ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള അപകടം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പല ആളുകളും പറഞ്ഞു അത് യൂറോപ്പിലല്ലേ ഇവിടേക്ക് വരൂല ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലുള്ള ഒരു സംസാരമാണ് വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഇൻസസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലും നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വതന്ത്ര ലൈംഗികത നമ്മുടെ പാർട്ടാണ് സ്വതന്ത്രത എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ് സ്വതന്ത്ര ലൈംഗികത അല്ലാതെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇവിടെ കൂടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈംഗികതയെ കാണുന്നത് മ്യൂച്വൽ കൺസെൻറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരസ്പര സമ്മതത്തോടു കൂടിയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തോടെ ഒരു കാരണവശാലും എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈവൻ ഇൻ ഇൻസെസ്റ്റ് സെക്സ് ഇഫ് ഇഫ് ദേ ആർ വില്ലിംഗ് ലെറ്റ് ദം ഡു അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ എതിർക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർക്ക് ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇല്ല നൂറ് നൂറ് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തൊന്ന് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകളാണുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ വളരെ ഇത് ഞാൻ ഇനി ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്തായിരിക്കും കരുതുന്നത് ചിലർ വിചാരിക്കും അനുകൂ പ്രതികൂലിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ നല്ല മൗനം ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള മൗനമൊക്കെ ചിലരങ്ങ് അവലംബിച്ചു കളയും കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ മൗനം പോലും അവലംബിക്കേണ്ടതില്ല ചില ആൾക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കും നാലോചിച്ച് നോക്കി ഈ കാര്യം ഈ വൃത്തികേട് ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ സ്വന്തം പെറ്റ മാതാവിനോട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എൻ്റെ അവകാശമാണ് രണ്ടുപേർക്കും സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആവാം എന്നുള്ള കാര്യം ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആശയാണോ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ചില ഇത്തരം ലിബറലുകളൊക്കെ എന്തെയ്യും മൗനം പാലിക്കും അതുപോലും പാലിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോളണം എന്നാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാലുള്ള അവസ്ഥയെ പറ്റി നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അല്ലേ ഇത് എവിടെ അവസാനിക്കൂല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഒരു നൂലില്ലാത്ത പട്ടമാണ് ഇത് എവിടേക്ക് ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റൂല ഏതുവരെ ചോദിച്ചാൽ മൃഗങ്ങളുമായി അല്ലെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് ലജ്ജയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ആശയാണ് മൃഗങ്ങളുമായി ഇത്തരം ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അതുപോലും എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്നാണ് അവർ തന്നെ പറയട്ടെ അത്തരത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഈ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ You say the same about animals was that a, was that the same answer for to well, both <laughs> I mean as long as you're not hurting the animal I am also in favor of animal rights <clears throat> and again apo endane ivarude aashayam adu adayidu mattullavarku upadravam illatha ellam nanmayana adu edirkapadandadilla nan nammal sadharana ee haramu halal okke parayumbo nammalil petta chela aalukalde polum vaayil varuna oru oru karyam ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എന്താ ഉപദ്രവമുള്ളത് അല്ലെ സ്വർഗരതിയെ എതിർക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ രണ്ടാൾക്കാർ അവരുടെ മുറിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പം എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങളൊക്കെ അതിന് കൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ ആശയം അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവമില്ലാത്തതെല്ലാം ഓക്കെയാണ് എന്നുള്ള ആശയം എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് അവസാനിക്കോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്വന്തം അമ്മയുമായോ പെങ്ങളുമായോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനുമായോ ആങ്ങളയുമായോ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അവിടെ എന്താ അടിസ്ഥാനം എന്താ ഇത് ഇതേ കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവമില്ല രണ്ടാൾക്കും സമ്മതമാണ് അതാവാം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇപ്പം പറഞ്ഞ എന്താ ജീവിയെ ഉപദ്രവിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം എന്താ ജീവിക്കാത്ത പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുമായും എന്ത് ചെയ്യാം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം അതുകൊണ്ടും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല യൂറോപ്പിൽ അവസാനം നടന്നിട്ടുള്ള ചില പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നെക്രോഫീലിയക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്താ നെക്രോഫീലിയ ചത്താലും വെറുതെ വിടൂല ശവവുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ലീഗലൈസ് ചെയ്യണം നിയമപരമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യൂറോപ്പിൽ അപ്പോ ഇത് ഇവിടെയൊന്നും അവസാനിക്കില്ല അങ്ങനെ മരിച്ചവരെ പോലും വെറുതെ വിടാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഈ സ്വതന്ത്രവാദങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത്തരം അവസ്ഥകളിലേക്ക് ഇത് പോകുമെന്ന് പാവപ്പെട്ട ഇതിനു വേണ്ടി സ്വാതന്ത
മുൻപോട്ട് വെക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സെക്സ് ടോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അത് നിയമപരമായിട്ട് നിരോധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ചില തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഓൺലൈനായിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വില വലുതും ഗുണം തുച്ഛവുമാണെന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ യു എസിലും ആ ചൈനയിലും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡോക് ജോൺസൺ പോലെയുള്ള കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തു കൊടുക്കും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടോയ്സിനെ അവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു തരും ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലും ആ കമ്പനി പോലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്ലസ് റോബോട്ടിക്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ശിവനും സത്യയും ചേർന്ന മാസ്ഡ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഴയ തേച്ച കാമുകന്റെയോ കാമുകിയുടെ രൂപത്തിലോ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തോ അപ്പുറത്തെ ചേച്ചിയുടെയോ ചേട്ടന്റെ ഒക്കെ രൂപത്തിലൊക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുത്താൽ നാളെ വേറെ ചില അവകാശ ലംഘന പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിന്റെ കൂടെ വരാം അപ്പോ ഇത്തരം ടോയ്സിനെ പറ്റിയാണ് പുരോഗമിച്ച് പുരോഗമിച്ച് അവസാനം ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച അവർ അവസാനം പറഞ്ഞെന്താ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഇത്തരം ടോയ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ അപ്പുറത്തെ ചേച്ചിയുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുടെ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഇത്തരം ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അവരുമായി ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളിൽ ആ ടോയുമായിട്ട് ഏർപ്പെടുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത്തരക്കാർ വീട്ടിലുണ്ടായ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല അയൽപ്പക്കത്തുണ്ടായാലോ നാട്ടിലുണ്ടായാലോ പോലും പ്രശ്നമല്ല ഇത് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കും ഇവര് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ അവരെ പോലുള്ള ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അതുമായി ലൈംഗിക സുഖം ഏർപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രമേൽ ഭയാനകരമായ ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിക്കുക ഇതിന് ഒരു പിടിയുണ്ടാവൂല അല്ലെ പിടിയുണ്ടാവൂല ഹറാമ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചില ആളുകൾക്ക് ഏട്ടങ്ങേറാണ് അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കപട സദാചാര കരങ്ങൾക്കെല്ലാം കൈവിലങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്വതന്ത്രവാദവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആ വാദങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയാൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും കുട പിടിച്ചുകൊണ്ട് എവിടേക്കൊക്കെ മനുഷ്യൻ ഏതൊക്കെ പടുകുഴികളിലേക്ക് വീഴുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഇത് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആചാര്യന്മാർ തന്നെ പതിയെ പതിയെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് അല്ലെ ഇമ്മാതിരി പിടുത്തം വിട്ട വാദങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ച ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആശയത്തിന് ആവിർഭാവം നൽകിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രചാരകരായ ആളുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കുറച്ചൊക്കെ ലൈംഗിക വിഷയത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് അവര് തന്നെ അവസാനം ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഇടങ്ങാറായി അവര് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോളൂ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മളത് പിന്തുടർന്ന് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ പീഡ ഫീൽ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരാൾക്കൊരു കുട്ടിയോട് താല്പര്യം തോന്നും താല്പര്യം തോന്നുന്നതിനെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല ആരും ബിക്കോസ് അയാൾ അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കില്ല ഞാൻ കുട്ടികളോടൊക്കെ താല്പര്യം തോന്നി ജീവിക്കാനാണ് തീരുമാനം അങ്ങനെ തീരും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡിസിഷൻ ഓൺ ഇസ് പാർട്ട് ബട്ട് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് ഒക്കറിയാണ് ഒക്കറിയാൻ പാട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിയമബോധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഇത് സമൂഹം അനുവദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല സോ ഇത് ലീഗലി ലീഗലി ശരിയല്ല മോറലി ശരിയല്ല ബയോളജിക്കലി ശരിയായിരിക്കും അപ്പൊ ലീഗാലിറ്റിയും അതിന്റെ ബയോളജിയും അതിന്റെ മൊറാലിറ്റിയും മൂന്നായിട്ട് വേർതിരിച്ച് വകതിരുവോടെ കാണാൻ ഒരു ആധുനിക മനുഷ്യനെ കഴിയണം അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അവനെ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് പാടില്ല തോന്നി തോന്നിയത് നിന്റെ കുറ്റമല്ല അല്ലെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ആളുകളെയും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതും തോന്നില്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഇന്റേണൽ ഒരു ക്രിമറ്റോറിയം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പലതും സംസ്കരിക്കേണ്ടെന്ന ഒരു ഒരു ക്രിമറ്റേറിയം നമ്മളുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് പല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് അതിനല്ലേ ഫ്രണ്ടൽ കോട്ടക്സ് ഡിങ്കൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടൽ കോട്ടക്സ് വഴി ഇതെല്ലാം സംസ്കരിച്ച പുറത്തേക്ക് വിടാം ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആദ്യം തോന്നുന്ന കാ
തോന്നിയതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ ഇവിടെ നടക്കൂല എന്ന് അവര് പോലും പറയാൻ പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആര് ആരാണ് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വെക്കുക അവര് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ തോന്നിയത് കുട്ടികളോട് ലൈംഗിക താല്പര്യം തോന്നുന്ന കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ മതി അത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആര് പറഞ്ഞു തെറ്റാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു തെറ്റാണെന്ന് കാരണം നമ്മൾ സ്വർഗരതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇതേ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവർ പറയാറുള്ള എന്താ അവകാശമാണ് എന്നാണ് അല്ലേ ആളുകളുടെ ബയോളജി എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ളത് അതേപോലെ കുട്ടികളോട് ലൈംഗിക താല്പര്യം തോന്നുന്ന പീഡോഫൈലുകൾ അവരും വന്നു ഞങ്ങളുടെ ബ്രെയിനും ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു അപ്പൊ അവർ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കരുത് കുട്ടികളുമായി ലൈംഗിക മധ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ആരെ പറഞ്ഞു തെറ്റാണെന്ന് ആരെ പറഞ്ഞു കുട്ടികളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തെറ്റാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവകാശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിനെയും പിന്നെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ തെറ്റും ശരിയും വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്താണ് ധാർമ്മികം എന്താണ് അധാർമ്മികം എന്ന് വിവക്ഷിക്കാൻ കൃത്യമായ ഒരു പ്രമാണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്ത് ശരി എന്ത് തെറ്റ് ഇതേ കാര്യമാണ് നമ്മൾ സ്വർഗരതിയുടെ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണെന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് തന്നെ സ്വർഗരതിക്കാരായി ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ തോന്നലിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങളത് പ്രവർത്തിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അവകാശ ലംഘനം അവർ മനുഷ്യരായി കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ ഈ പിടുത്തം വിട്ടപ്പോൾ ഇപ്പൊ വന്ന് പറയാണ് ലൈംഗിക വിഷയത്തിലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് അപ്പോ അവർക്ക് പോലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈ വാദങ്ങൾ അത് പിടുത്തം വിട്ടാൽ സമൂഹം തകരും സമൂഹത്തിന്റെ ഭദ്രത അത് തകർന്നു പോകുമെന്ന് ഇതിന്റെ ആളുകൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്പിലൊക്കെ അതിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ നാം കൂടുതലായി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം ലിബറൽ ആശയങ്ങൾ അത് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറിച്ചെല്ലാ നിലക്കുമുള്ള വിനാശമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ തകർച്ചയാണ് ഇത്തരം സ്വതന്ത്ര വാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വ